都说华山论剑是狼人杀大神玩家云集的职业联赛，它不像远古时期的综艺节目那般，玩家水平参差不齐。在这里，如果你想要秀，想凭一己之力力挽狂澜，那简直难如登天。但是这局中舒服的小雪却做到了，他是怎么做到的呢？让我们一起来看看这把精彩的对局。这局是狼尾人加玉女猎手的板子，开局我们来到警长竞选环节，第一个发言的五号玩家模子，他看面相说四号小雪是好人牌，发言中规中矩。随后，七号玩家小八第一个起跳预言家给四号小雪发金水，警徽留先六后十二，因为他听五号玩家母子发案偏好，那四号是金水，五号偏好自己是七号，这个六号就已经进狼坑了，所以他第一警徽留是六号，演十二号是他认为十二号配置还可以。九号东沟派的刘二龙起来撒娇卖萌，说自己太饿了，不识错来之事，不想盘逻辑，总感觉哪里不太对。十号玩家大卫起来嘲讽刘二龙没文化，劝他多读书，认为七号跳预言家还算可以，但是要听听后置位的发言。心态上像一张好人牌。十一号玩家先聊了一堆与此局游戏无关的东西，后来认为五号模子和十号大卫的发言像好人，对七号玩家的发言表示可能不太信，也看不出四号金水牌是不是好人。其实他在这里发言，感觉匪里匪气的。聊了一顿场外之后，然后突然掉头回来踩前置位的预言家，这有点像狼。如果他想踩预言家，发言不好。那就会第一时间起来说，而不是拐弯抹角绕了一圈再来说。十二号玩家起来拍个蛋牌，认为七号玩家像预言家，建议狼人打怂狼局，但是也不现实啊。在座的哪个不是有头有脸的人？拿狼是不可能怂的，不然说出去被人笑死。他这反而是在刺激狼人悍跳。一号玩家号称北影一哥，起来说自己这把是赤眼君。七号玩家是他的霓凰郡主，看得出来他深受狼牙榜的毒害。都玩出幻觉了，就佩服这样的玩家，硬是能把站边完成了倒钩的感觉，这也是一种能力吧。剩下的让二号玩家李铁蛋来挑预言家说吧。验十嘛，想弄他了，结果没弄成，验还是个金水。警徽留留一下吧，验个一啊、呃。其实我特别不想验一了，因为来前，就因为你一说那么几句话说，说那我拿冤家别验你，所以我就第一眼没给你，那第二眼总归可以了。我不知道你怎么把这十二拐，十二的位置，他首先站边七，倒了十，说十一不知道。你在这个位置，你要认十二是好人，那你总归也觉得他说的有道理。你觉得十也应该是好人，你在这个位置想拿我金水做扛腿啊？我认为九是铁狼，原因是这样的，因为七说一句这样的话，他说，呃，龙哥你是个狼人，给你发挥空间。我认为他是已知九底牌是个狼人，他就对话自己狼同伴，给自己狼同伴做个身份。所以我相信这话说，我就认为九一定是个狼人。我认为七九是两个狼人，七我觉得他很可能是跟自己狼同伴才能说出来这样的话。其实我也蛮想验三的，但我这个人有绅士愤怒，第一验从来不给面子啊，就让你放过去了。我觉得你三也不怎么好，因为你是一个比较做作的玩家。天黑之前哈,哈哈哈，我不知道你怎么笑出来的啊，拿一张什么牌这么高兴？嗯，验个一吧。三跟四的发言，我觉得我拿谎的时候还是比较容易辨认的。如果我实在辨认不了的话，我把第二验给你们。其井下的牌什么的，你们就看着投票，我看着票型再留警徽留。我觉得顶上唯一需要定义的就这个一，因为我特别怕一是个好人，然后被我打了以后他就站错边，或者说吃狼的扛推。好了，都按一验了吧。我觉得前缀听下来，我认为七九两个水星玩家，前缀如果再开个狼，开这个金，那就狼都上井了，要不然就井下狼也少。我是这么想的，所以我拿冤家，我觉得我还是能吃到警徽的。呃，警徽单六位一不？三号玩家起来认为九号刘二龙是狼，二号玩家去踩了九号，所以他认为二号玩家应该是预言家，然后强行耗了一波票，但是又不自信，因为他很容易站错边，所以只是认为一号可能是狼，这个可能二字用的就很精辟，反正总的来说他是站边二号的。井上发言结束，井下的四号投票给了七号，六号和八号投票给了二号。二号玩家李铁蛋成为警长，并具有一点五票归票权。然后他又让刚刚发完言的三号玩家发言，三号表示自己刚刚才说完，又让他先说，就很难受。这个发言顺序只能说二号想让井下的人先发言，在好人眼里其实还行。四号玩家小雪起来发言，这一轮他只是单纯的站边七号，硬要去盘二号玩家，哪里不好也没有。但是他看清楚自己的底牌是一张好人牌，就一定会继续站边七号，因为井下三张牌不可能三个都是好人。但凡七号是狼，他的井下狼队友一定会冲票给他。相信大多数玩家也遇到过这种局面，遇到这种情况，你就勇敢站边，一般情况是不会错的。五号玩家模子一直被人们认为是一张高配玩家，让我们来听听他的发言，他发言之后又是如何吃毒的。顶上就保了你四是一张好人牌，不要问我为什么一样保，因为他坐我旁边。是我保了，我点了八有身份，其实确实有身份，对吗？我说七八你们带身份，我保了你六，可能我六保错了，因为我觉得二做不成张预言家牌，因为首先他的警徽六是一跟三，我我应该没记错吧？一跟三，他的金水是十，也在十应该在井上吧？我我忘了，好像在井上，对，好像在井上
你对井下的牌没有定义嘛？且你眼中对挑，你知道七号牌的金水在在井下四号牌，那你对六八定义又是什么呢？而且你对我没有任何定义，我直接说四，我保了，对吗？且四是你眼中对挑的人的金水，我就不知道二这是怎么能拿到井灰的，且我觉得八极像一张狼人牌，极像，我直接点四狼吧，二三八。六九十二里面再出一张狼，我觉得十一其实还可以，十一还可以。九的发言是因为实在没有营养，因为我可能保错。十二的问题是因为你跟十一的视角是一样的，你们都说十好就不好，呃，但是你最后还是打了下那个十一，而且二他的警徽流是一，一保了你，为什么不把十二定义了呀？你对十二的二对十二，在我眼中韩条狼对十二的定义很模糊，一我觉得还可以，因为他想站边那个我眼中的预言家。呃，六八十二去竞争，呃，不是六六九十二去竞争最后一个位置，十我保了。呃，拿牌就像一张好人牌，而且他刚才吃芒果的时候特别可爱，不知道为什么你为什么吃个芒果盒嘛，<笑>就很可怜。呃，我觉得实际上张好人牌，他的发言也也就是挺滑的嘛，就是这种这种发言不想给自己背锅嘛，一看就是张好人牌。呃，二三八三张定狼牌，六九十二竞争最后那个位置，我这一盘不想输了，好吗？这一盘我在这里直接定票把二弄出去，过了。其实听完他的发言，总体上都没有太大问题。他。